amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Vean nada más a quién tengo a mi lado. A un personajazo. Tenemos a el famoso, querido Don Jorge. Y tenemos a Don Jorge aquí para hacerle una entrevista exclusiva. Vamos a platicar con Don Jorge, pero con, con Don Jorge, el relojero. Pero más que nada vamos a hablar con Don Jorge, el amigo, Don Jorge, la persona, eh, sus comienzos, cómo, cómo creció, cómo fue haciendo esto de la relojería, cómo, cómo se convirtió en la estrella que es para todos nosotros, básicamente. Entonces, don Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a, vamos a estar Muchas moviendo gracias. micrófono de un lado hacia otro. Amigos, eh, en Instagram puse eh, un posting para que me hicieran sus preguntas y eh, llegaron muchas preguntas. Vamos a estar haciéndolas paulatinamente, pero... Vamos a comenzar por el principio. Don Jorge, don Jorge, eh, ¿usted cuándo se da cuenta que es relojero? Bueno, este, pues, primero fui aprendiz mucho tiempo y estuve practicando. Y este, realmente cuando fui a trabajar a la Ciudad de México, ya, ya entré en un negocio grande, había seis relojeros. Entre yo, no era el, el gran relojero, tenía poca experiencia, pero ya y estaba ya como relojero. ¿Usted ya tenía nociones de sí, relojería? Tenía relojería sí, ya de... ¿En qué años fue, eh, nos fuimos fue, a México? Eso fue en el 1973. En el 73, sí. un año antes que yo. Este, sí. Y en el 73, ¿qué lo convence para irse a México? Bueno, fueron oportunidades. Se, se, se presentó la oportunidad. Yo tenía aquí en Agustín dos años aprendiendo. Y luego se abrió la oportunidad de ir a la Ciudad de México. Y, y dije, bueno, vamos para allá. Y, y, y me sirvió muchísimo porque aprendí mucho más. Estuve ya seis años. En, en negocios grandes, con muchos maestros muy buenos, y, este, y aprendí mucho más. Sí, sí un... si nos tenemos que acordar de un maestro, que usted diga que, el, que le haya tenido mucha admiración, eh, que el, el, la persona que le, le dejó más enseñanzas a usted, ¿en qué, reloj, o ¿en qué taller fue el nombre del taller y el nombre del maestro, si se acuerda? Sí, una persona, un señor real grande, que me ayudó muchísimo, se un señor, se llama Baudelio. 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 Delio López. Ajá. Delio López. Este, ese señor tenía un negocio en la en ciudad, satélite, en ciudad Satélite. Y de hecho, este, llegué, llegué yo con él, recomendado por otras personas. Inmediatamente me aceptó, me recibió en su negocio. De, de, me dejaba dormir ahí. Lo dejaba dormir, dejaba dormir en su ahí, negocio. Y le ayudaba ahí un rato en la mañana. Lo me iba a trabajar al centro a otro turno, en la, en la princesa, en la cueva de Brasil. Regresaba en la noche, y le ayudaba otro rato. Y ya, ya se me quedaba a dormir. ¿Y cuántos años estuvo usted en la Ciudad de México? Seis años. Seis años, seis años en la Ciudad años, de México. Sí. Y el término de seis años, dice usted, ¿qué? ¿Qué lo hace regresar a Aguascalientes? Eh, bueno, siempre, siempre estuve con la idea de regresar. Ajá. Siempre la tierra me llamaba Aguascalientes. Aguascalientes, Aguascalientes. así como a mí. A to, a la... <ríe> siempre. Ah, para los que no conocen Aguascalientes, tiene un gen Aguascalientes, tiene algo que que nos llama siempre de regreso y aquí estamos, ¿eh? siempre de regreso en Aguascalientes. De hecho, ese mismo señor me vendía su negocio. Quiero decir, ya vi, ya vi. Dice, Quédate con el negocio. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Yo no, yo no quiero hacer raíz, yo me quiero regresar a Aguascalientes. Irme a mi tierra. Sí. De eso se trata, de regresarnos <risa> a nuestra tierra. Regresa a Aguascalientes en el 70... En el 79. Ajá. 79, final, final del 79. Ajá. En el 79 regresa a Aguascalientes sí, sí. y regresa como empleado o, Entonces, o, re, sí. o regresa diciendo, ya voy a abrir mi changarro, yo ya no quiero ser empleado de nadie. Aún así regreso como empleado, estuve trabajando este, empleado en, en la avenida Madero, Ajá. Unos, unos años. ¿En cuál joyería? Se llamaba en ese tiempo joyería López. Ajá. Ese hombre también me ayudó mucho, el señor Fernández López. Ajá. Y este... Y ya después de ella tuve la oportunidad de independizarme. Ajá. Ya puso un negocio, un, un tallercito pequeño. ¿En dónde puso su primer negocio? El primer, nego el primer negocio estuvo en, en la calle, este, ¿cómo se llama? En Díaz de León. Díaz de León. Díaz de León, casi esquina con López Mateos. Ok. Ahí estuve un par de años. ¿En qué año abrió su es, primer eso negocio? Fue, eso fue como en el... 82, 83, creo. 82, 83. Sí. Tenemos que hacer una pausa aquí, 82, 83. Revolución del cuarzo. ¿A usted le afectó personalmente? Eh, ¿qué, ¿En qué año recuerda usted que entró cuarzo y, y, 
y los tuvieron que hacer trabajar de alguna otra forma, de, otra, de una manera nueva, que estoy seguro que usted no conocía y muchos otros no conocían. ¿Qué año entra la revolución del cuarzo y, y les ponen en frenón a todos los, a todos los relojeros tradicionales? Sí, este, ya, antes de, de regresar de México, este, tuve la oportunidad de tomar un curso de relojería de cuarzo en el Centro Relojero Suizo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Estuve ahí tomando un curso y, este, y pues eso me, ahí me abrió las puertas. Ya, sí. ya tenía ya, ya una noción más firme de cómo era el reloj, el reloj, el de, reloj cuarzo. de cuarzo. Y este... Ya, de, de este, con la práctica que ya tenía y con el conocimiento del reloj de cuarzo, pues ya tenía yo más este, conocimiento de cómo era el, 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 reloj, de el reloj de cuarzo. Y en su experiencia personal, ¿usted personalmente decía el reloj mecánico se va a morir? ¿Usted le vio la muerte de cerquita al reloj mecánico sí, o, sí, o sí, pensó sí. que la tradición iba a continuar? No, yo sí lo veía como ya. Ya acabado. Ya acabado sí. Usted decía ya el sí. reloj de cuarzo se... El reloj de cuarzo ya dominó. Ajá dominó el, el mercado y, y de hecho disminuyó muchísimo el, el, el trabajo, el trabajo de, de relojería mecánica. Ajá, entonces, eh, ahora con, bueno, vamos a, a continuar con su historia, eh, antes de brincarnos de, 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 de partes, ¿verdad? Abre su negocio, abre su negocio usted, eh, di, di, nos dijo en el 80 y, en Díaz de León. En el, es, no, sí, pero... 82, 82, 83. Cuando se vino el problema de cuarzo, ¿usted su negocio no sufrió, no sufrió económicamente? Sí, claro, sí. Sí sufrió económicamente sí. de que el, el trabajo no era el mismo. No, el trabajo disminuyó mucho. O sea, a mí no me afectó porque yo tenía el dominio del, del, del cuarzo. cuarzo. Pero mal que bien, cambiar una batería no es lo mismo que hacer un, un servicio completo a un reloj. El... el la, la, la cantidad de ingreso del trabajo es muy distinta, ¿verdad? Sí, así es. Es, 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 es otra cosa completamente distinta. A lo largo del tiempo ha habido muchos... muchos sub y muchos, bajas. Sí, muchos sub y bajas. Muchos sub y bajas. Y, pues sí, yo para mí nunca me ha nunca me, este, faltado trabajo. O sea, faltado trabajo. Siempre ha habido trabajo. Siempre ha tenido trabajo. Sí, disminuye. Ajá. Y en ocasiones ha tenido mucho trabajo. Mucho. mucho. Lo, me enfoco mucho en lo que es la revolución del cuarzo porque vimos cientos o miles de marcas desaparecer. Vimos, vimos muchísimas marcas eh, eh, irse del mercado simplemente porque no pudieron, no pudieron eh, innovar, eh, no pudieron salir adelante, no tuvieron eh, simplemente la, 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 las fuerzas económicas para mantenerse uh, y sobrevivir esta, esta gran revolución. Que, que fue, entonces por eso le pregunto sobre su situación personal, cómo estuvo, eh, si, si subió o bajó. ¿Cuándo es cuando se viene aquí a, a su nueva a, a joyería donde lo conocemos que está ahorita? Ahí tengo ya desde el 87. Ajá. Desde el 87 tengo ahí en ese, en ese lugar. Ajá. Este, ya son 35 años. 35 años, años ahí. Y lo conocen por todos lados, obviamente, por toda la ciudad. Pues sí, de hecho, yo digo que soy el relojero del pueblo. Exactamente, no, y es el relojero universal, ya. Ya es, sí, sí, si sí, YouTube y todo reloj con Fernando es un pueblo, eh, do, don Jorge es el relojero de aquí del pueblo de nosotros. Don Jorge, pasó Revolución del Cuarzo, pasaron todos los problemas eh, en, en el mundo relojero. Usted siguió adelante, usted siguió eh, eh, con, con la cabeza en alto trabajando. Uh, se enseñó, se adaptó. Eso me habla muy bien de usted, que es una persona adaptable. Muchos relojeros se fueron de negocio porque no supieron adaptarse al, al, al nuevo método de relojería. Hoy en día lo, la, la relojería es un boom. Hoy en día la relojería es algo exageradamente... Eh, es, está mucho muy de moda ahorita en, esto, en estos instantes se convirtió de una herramienta a una inversión para mucha gente, se convirtió en, en, en una pieza que, que, que mucha gente uh, anhela tener, más que, más que porque les gustan los relojes, porque mucha gente es por, porque es una pieza para presumir, mucha gente porque es una pieza para invertir, y mucha gente también porque simplemente les gustan los relojes. Se le exigen ahorita... Eh, eh, más calidad de trabajo que antes, 
con, 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 el, con el nuevo grupo relojero que existimos en el mercado, ¿se le exige un estándar más alto o usted siempre ha trabajado a este mismo estándar? Yo tenía un sistema de trabajo muy, para mí muy normal y parecía que era de muy buena calidad. Lo hacía yo normalmente, todo el tiempo. Ajá. Pero de esos últimos cinco meses que usted llegó conmigo, <risa> las cosas han cambiado. Han cambiado. Han cambiado y este, han cambiado para bien, porque de hecho, este, si hay más, más, eh, más conocimiento de más calidad, sí. que te, yo he estado, he estado viendo, investigando y lo veo con usted, y, este, y eso me ayuda pues, a mejorar el trabajo. Y, claro. Y si lo tengo que hacer de esa manera. Y creo que lo estoy logrando, o sea, yo creo que estoy logrando buen, buen trabajo. Buen trabajo, ¿no? Y lo está haciendo. Ahora, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo, don Jorge. Le voy a decir una, una cosa. Yo he sido muy afortunado. Dígame. Una, una, una que les digo que he sido muy afortunado porque desde niño, desde si yo ser relojero, se me concedió. Exactamente. Y esa es una fortuna. Exacto. Después, este, he trabajado en lo que me gusta. Sí. Frente al jardín ahí. Estoy muy a gusto trabajando. Está en, una, sí. está en uno de los puntos, sí. de, 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 en uno de los puntos más bellos de, de Aguascalientes, sí. ahora sí. El, el, el jardín, yo dije el jardín Carpio. Sí, bueno, fue, una... fue, fue un error mío. Yo es que yo no conozco los jardines tal sí. cual con, por su nombre. Es, ese para mí es el jardín del mariachi. Sí. Su nombre correcto es Jardín de Zaragoza. El jardín de Zaragoza. Ese es el nombre correcto. Buenas noches. Buenas noches. Don Nacho, le digo, ese es el nombre correcto de ese jardín, sí. el jardín de Zaragoza. Y la otra es, usted llega conmigo, también es una suerte muy buena para mí. Pero es que creo, creo yo que fue una suerte para ambos eh, podernos encontrar, poder, podernos eh, eh, asistir uno al otro, le digo. Y, y creo yo que, que todo, todo, se, todo se hace por algo, ¿verdad? Sí. Eh, nos encontramos y la gente, los que nos está viendo, don Jorge, usted es un ídolo para ellos y para mí eso es, eso, eso es grandísimo les, y, y le agradezco infinitamente. Ahora... No, quiero ser, quiero ser servidor. No, don Jorge... Le digo, y usted se gana lo que tiene y se lo digo siempre. Ahora, vamos a, eh, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron en Instagram de, para don Jorge. Ok. Um, Alexal Far, Farmos. Ok. Eh, disculpen mi manera de leer, pero a veces los nombres están muy, muy confusos. Voy a tratar de reducir un poquito la pregunta. Eh, él nos pregunta cursos, cursos de relojería. ¿Se animaría a hacer cursos de relojería? ¿Para cuándo los cursos de relojería? Bueno, pues lo podemos este, intentar. Este, en línea se me hace bien complicado porque es una cosa práctica. Es una cosa de practicar y practicar. Pero yo puedo enseñar, mostrar lo que yo sé con todo gusto, claro que sí. Yo siempre he sido de la opinión de la gente que quiere ser relojero, que quiere enseñarse a... a a, a trabajar en sus relojes, vaya, que se compren para empezar un reloj de bolsillo que no esté arremachado. Número uno, que no sea un Westlox o que no sea un Timex, porque esos movimientos están arremachados. ¿Pero por qué de bolsillo? Porque son los mismos componentes, pero un poquito más grandes, ¿verdad? Eh, que, se, que se enseñen a, a afilar eh, desarmadores número uno. Porque eso es esencial, que se enseñe en el dominio de la tenaza. Sí. Que se enseñe en el dominio de la tenaza, porque estoy seguro que muchos, usted mismo lo ha visto, que cuando agarra la tenaza y vuela una parte, se abre una dimensión secreta y se pierde esa pieza para siempre. <risa> Le digo, Así. eso sucede muy frecuente. Entonces, eh, practicar, como practicar. usted nos dice, practicar, practicar y practicar, eso es esencial. Sí. Ok, vamos con otra pregunta. Uh, Juanma Juanma nos está preguntando ¿Cuánto cuesta un servicio? Y que ya pronto lo visitará Necesito revisar el reloj Necesito revisarlo para saber cuánto le se puede cobrar o sea, No se puede dar un Un precio Porque me diga la marca Porque me platique cómo, es, cómo está el reloj Hasta no revisarlo le digo ¿Cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta un servicio? Sí. A mucha, mucha gente hace esa pregunta Frecuente Y eh, eh, como usted nos acaba de, de decir hasta inspección de la pieza, sabemos, no sabemos si requiere un engrane, dos engranes, no sabemos si, si al desbaratar eh, tenga mucho óxido en la parte de adentro y empezamos a romper tornillos y necesitamos taladrar. O sea, cada reloj es un mundo, lo podemos decir así. 
Y tiene que ver la calidad del reloj, tiene que ver la complicación de cada mecanismo. O sea, es, todo, todo, todo hay que revisar. Exactamente. Ahora vamos con James. James. Ok. James pregunta, para usted, ¿cuál es el mejor reloj que le ha dado servicio? Sin duda los Rolex son los... Sí, he dado servicio a Piaget, a Bacheron, pero Rolex es el más común. Es el más común de alta relojería que, sí. que, que podamos darle servicio. Rolex pienso yo que es una máquina tan bien hecha sí. que se hace el servicio agradable, hacerle sí. servicio a esos relojes, porque son, son relojes manufacturados a la perfección. Sí, claro. Cartier también es una, una hermosura. Sí, muy Aunque usen... Fíjese que qué bueno que toca el punto de Cartier, porque mucha gente me dice, Cartier usa ETA. Me canso de explicar que ETA tiene diferentes niveles de ETA. Ah, sí. No porque es una maquinaria ETA, eh, va, va a ser, eh, digamos, igual en un Tizot que en un Cartier, ¿verdad? Tiene diferentes niveles de calidad. Exactamente. Si hablamos de eh, máquinas exclusivas, pues, este, Omega. Omega también. Omega, este, Rolex. Sí. Y Piaget. Piaget también. Piaget hace sus eh, propios movimientos y una calidad increíble sí. también de movimiento. Le, le, le Coltre. Le Coltre, le Coltre. ajá. Le Coltre o sea, es una hermosura. Sí. Llego Le Coltre, her, hermosos para trabajar. Por todos esos detalles es, es, muy, es imposible dar un, un rango de precios. Te, te tiene, tiene, tenemos que, que estarle calidad, sí. variando sí. ahora sí. Ahora vamos a otra pregunta. A ah, Joseph2384 pregunta, ¿cuarzo o mecánicos? ¿Cuál sale más rentable? Don Jorge, esta pregunta le encanta. <risa> el, el cuarzo es un reloj de gusto, de exactitud, nivelar. pero el, el, el reloj mecánico es para años y años de duración. Para, para que viva más que nosotros, sí, sí, para que claro, viva más sí. que nuestros hijos, nietos. Sí. Eh, el reloj de cuarzo, digo, el reloj mecánico, perdón, mientras esté bien tratado, creo yo que va a durar. Varias vidas, no nada más la de nosotros. Aún los Rolex, ve usted un Rolex este, de cuarzo y nada tiene que ver con el Rolex automático. Ajá, o sea, nada que ver. Nada que ver. Porque <risa> si habla, eh, de, eh, estoy seguro que menciona el Oyster Quartz de, de, que sacó Rolex, sí. el, el, el movimiento cuarzo. Difícil de reparar ese reloj. Sí, sí, sí. Difícil, muy, muy, digamos, el, el Rolex Oyster Quartz y un Bulova Acutron. ¿Hay muchas similitudes? No. No, 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 la control ya es, ya como, ya pasó eso. Sí. Eso, eso ya no tiene ningún arreglo, eso no, no hay nada. No, no, no. no. El, el, el Oyster eh, Quartz todavía lo sí, puede arreglar, sí, sí. todavía encuentra partes. Sí, sí, sí. Ok, Pero, vamos con Cristian Rascón, nos preguntó, buenos días, eh, es que fue de día el mensaje cuando lo puse, ¿cuál ha sido el reloj más difícil para reparar de toda su vida como relojero? <risa> los más difíciles son los relojes cronos. Los cronómetros. Tienen, sí, porque tienen mucho mecanismo. Ajá. Y este, o sea, hay que darle mucha técnica. Mucha y, técnica. Y este, pues ya con el tiempo, con la práctica los van dominando. ¿no? Ajá. Pero al principio, ¿cuánto? Ve, vea, tanto, tanto movimiento. ¿Tanto? Inclusive, eh, tengo un video que subí a YouTube de como de tres minutos, que es usted, son sus manos de Don Jorge haciendo eh, servicio a ese reloj. Por los que no leyeron la descripción que decía Don Jorge dando servicio. A un, eh, a un Omega. Entonces vamos, ¿en qué momento se da cuenta que ya el relojero? Esa ya la pregunté. ¿En qué domicilio se encuentra, don Jorge? La gente quiere saber, ¿dónde lo encontramos? La calle se llama José María Artiaga, en el número 209, enfrente al Jardín de Zaragoza, en Aguascalientes. En Aguascalientes, Aguascalientes. Estoy poniendo ahorita el aquí. Código postal 20 mil. Pues, ¿Sí? ¿Qué digo? ¿Mi teléfono? No, no, el teléfono no hace falta porque estoy poniendo ahorita precisamente eh, una, una tarjeta ah, suya bien, bien. aquí. La estamos poniendo. Um, vamos a... ¿Dónde puedo...? Este, bueno, esta pregunta me la hicieron a mí, creo, que es a uh, Francos. Eh, ¿Dónde puedo conseguir un, uh, un Omega Speedmaster reducido? Conmigo, mi estimado. Eh, siempre en Instagram, Fernando7h, en las historias, es donde vas a ver todos los relojes, nada más que, como ustedes saben, gracias a todos ustedes, mis relojes se venden en segundos, hay que estar atentos a las historias. Ya, otra vez nos preguntan que si podrían darnos un curso básico, para, porque quieren aprovechar su experiencia, don Jorge, esta pregunta del curso básico, eh, creo yo que es gente que, que, no, que no quiere... No, no, no quiere desaprovechar su presencia, quieren verlo trabajar y quieren que los enseñe a trabajar a ellos. 
Bueno, pues sería la manera de presentar algún, ¿Algún eh, curso. Algún video, este, a lo mejor videos di, cortos didacti, en didacti, didáctico. Didáctico. De, de cómo, sí. O sea, poco a poco regresar y armar. Y, Exactamente. Y, y, y explicar los detalles que se tienen que revisar. Y pienso yo que a lo mejor para un curso, un video de horas, a lo mejor no está no es tan factible, pero un reloj de, eh, digo un reloj, un, un video de, de, de tres minutos en Instagram que explique, sí. este a, a lo mejor eso sí es más, más factible para usted hacerlo. Lo que usted decía, o sea, que se consigan un reloj sencillo. Exacto. Y, y herramienta y empezar a, a desarmar y armar, empezar a desarmar. Armar así, y armar. así empezamos. Sí. Así empezamos, así sí, sí, y así empezamos sí. todos, así sí. empezamos todos. Don Jorge, ¿a dónde cree usted que va eh, esto de la relojería? ¿A dónde cree, en, qué, ¿En qué camino cree que vamos? ¿A dónde cree que vamos a llegar? Ahora yo creo que se mantiene, yo creo que... Ya no baja. No, ya no baja. Yo, pienso que yo ya, también. Es, yo, yo les digo así a gente que tiene dudas, de, o yo mismo, tengo, diario se fabrican relojes, diario, ¿Diario? se relojes. Sí. Hay muchas tiendas de relojes. Sí, claro. Aquí vamos a estar. Vamos sí, a estar. sí, vamos a, porque van a requerir sí. mantenimiento. Ahora también los, las relojerías, este, las, bueno, se, 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 se esfuerzan por hacerlos cada vez más perfectos. Claro. Que requieran menos mantenimiento. El de cuarzo eso tiene, que requiere menos mantenimiento. Y es, es un reloj súper sí, sí, exacto. Sí, así es. O sea, un reloj mecánico, podemos estar de acuerdo, sí. que nunca va a ser tan exacto como un reloj de cuarzo. Así es, tiene, tiene sus diferencias de... De exactitud. Por, por exactitud. Pero también podemos estar de acuerdo que un reloj de cuarzo nunca va a tener... El, 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 el arte detrás de ese sí, reloj que, que un reloj mecánico tiene. Sí, es, es definitivamente el de... Al que le gustan los relojes, es, pues, el, mecánico, el reloj mecánico automático... Pues, va, a ser, lo, va a ser lo mejor. Ahora, don Jorge, mucha gente se enfoca en dinero, lamentablemente, en, en, este, en este hobby. Piensan que porque gastan más, tienen, tienen mejor, eh, mejor reloj. Uh, yo me canso de recomendar... A, digamos omega de, eh, antiguo de, de un omega antiguo hablando de movimiento solamente de un omega antiguo a un omega nuevo sé que hay diferencia pero es exageradamente la diferencia don jorge no, de calidad pues, en calidad este hablamos de por decir de, de relojes modernos hay relojes que han mejorado muchísimo sí eh, yo veo midos sí que están este tan mejorados que, que tienen hasta el sistema de rolex ya, sí. no, ya no tiene registro. Ajá. Entonces para mí eso es, eso es mejoría. Sí. Eso es mejoría en un reloj. Y es una, una máquina de ETA, como usted dice. Ajá. Y este y tiene ya un sistema de roles. Eso es, es avance. Es avance. Es avance. Pero si se compra un reloj viejito, eh, ¿no tienen ni cerquita la calidad a un reloj nuevo? Sí. No, no, sí, sí son similares. En son similares sí. en, en, en calidad. Sí. sí. El, el detalle es ahora que un reloj viejo... Ya no hay relojes. Ese, es ese es un grave problema. <risa> y hay desgaste y, y pues ya hay relojes que se tienen que desechar. Desechar porque, desechar porque no encontramos partes. Ok. Ok, uno de los consejos que yo siempre doy es de que si van a comprar un reloj antiguo, traten de comprar dos para que siempre tengan un, sí. un movimiento donante. Aunque el segundo que estén comprando no funcione, no necesitamos el reloj funcionando para la mayoría de las partes que vamos a ocupar para hacer una reparación. Otra pregunta, don Jorge, ya para ir terminando esto. Eh, mucha gente aquí con nosotros es muy técnica. Aceites sintéticos. Esa es una pregunta que me hicieron muy frecuente. Aceite sintético es mucho mejor que el aceite que conocemos de antes. ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿La fricción sigue siendo la misma? ¿Se, ¿Se desgasta el aceite? ¿Se queda igual? ¿Usted qué opina? Ahí yo creo que sí el sintético va a tener ventaja porque el aceite normal que usábamos hace grasa, hace mm. grasa, se, 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 se coagula mm. y, y puede tener menos duración el, en, el, en, el, en el movimiento. En la máquina. Ok, ok. Amigos, si están escuchando a lo mejor... Si están escuchando a lo mejor un poquito de ruido, es porque tenemos un te, tenemos una carnita asada. Vamos a estar ahora bien a gusto con todos. Está la esposa de don Jorge, está la productora, estamos en familia, pero don Jorge nos está regalando esta entrevista para, para, poder, para poder responder la mayoría de sus preguntas. Entonces, el aceite, el aceite antiguo, que como tal cual como lo conocemos, este, eh, eh, no es tan duradero como el aceite sintético, tal cual. Sí, yo pienso que esa es la... Sí, hay una diferencia ahí. Sí, hay una diferencia. Sí, sí, sí. sí, hay una diferencia increíble. Ahora, la última pregunta que le vamos a hacer, don Jorge. 
muchos relojes que conocemos ahora de gama media a gama baja, digamos un Seiko 5, digamos un Orion, sabemos que tiene muchos componentes de plástico. Sí. ¿Qué tan malos o qué tan buenos son estas piezas? Se pueden funcionar bien, o sea, pues son económicos a comparación de un Omega, de un Rolex. Sí, claro. Pero pueden funcionar perfectamente. Y en cuanto a los componentes de plástico, o sea, tienen, tienen el plástico, pero o sea, da su función correcta. ¿no? Da su función correcta. Y cuando se daña, pues, se lo cambiamos. ¿no? Ok, <risa> se, y se lo cambiamos sí. y ya. Y es fácil conseguir estas piezas. De Seiko y Orient sí. Sí, sí. sí. ok. Sí, Seiko, Orient, Seiko. Ok, ahora eh, le, le voy a hacer un par de preguntas, pero respuesta rápida, respuesta rápida. Y, y son relojes que a mí me caen gordos. <risa> eh. Este... El primer reloj, usted dígame si estoy correcto no. o incorrecto, nada más, correcto o incorrecto. A mí me cae muy gordo Nivada. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. In incorrecto, qué bueno que me está corrigiendo. <risa> ¿Es buen reloj Nivada? Nivada es bueno. Es bueno. No okay. es muy fino, pero es bueno. <risa> Ajá, pero eh, lo, lo que me cae gordo de Nivada es eh, eh, el precio para la calidad, ah, bueno. pero son buenos relojes. Son buenos relojes. No, es que vamos a debatir, amigos. Van a ver. Un reloj que me cae muy mal porque no ha hecho nada, eh, se, se ha quedado muy tradicional, es Mido. ¿Correcto o incorrecto? Es, uh... ¿De, ¿De qué? No me gusta a mí. No, no me gusta. No me gusta. ¿Cómo ¿Estoy incorrecto? Estoy incorrecto. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Don Jorge me está dando la contra en todos ahora. Le digo, Don Jorge, muchas gracias por haber venido. Nos despedimos. Se acabó este programa. Es tan gustado, es tan gustado el mío. Es tan, o sea, tradicional como sea. Tradicional, pero, ¿verdad? La gente lo, 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 lo aprecia y lo, lo quiere. Lo quiere. No, no, sí. No, no. Y, y me llueve. Sí. Y me llueve. Y, y creo que la gente lo va a adorar más ahorita con esto, porque la gente como defiende a Mido y yo como defiendo que no me gusta. Ahora, el reloj que más gordo me cae de todos, don Jorge. Prepárese. Usted dígame si estoy correcto o incorrecto. Invicta. Me cae bien gordo, Invicta. ¿Sí, verdad? Sí. Ya ven, estuvimos de acuerdo con uno. Estuvimos de acuerdo con uno. Pero don Jorge, don Jorge le dio, le dio la, la razón a Mido y le dio la razón a, a, a Nivada. Son de las tres marcas que más mal me caen porque simplemente me cae en mente. Ahora sí les prometo que esa es la última pregunta que le hago a don Jorge. Don Jorge, ¿cuándo, a qué punto usted le dice a alguien que ya mejor hay que tirar este reloj? ¿A qué punto les dice eso? ¿Mecánico o cuarzo? El, el cuarzo es el que sucede más. Eso. Sucede más. Más cuando están oxidados. Sí. Gastados. Es, 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 o sea, ya esto ya se acabó y ya... ¿Ha llegado algún reloj cuarzo que le dicen, este reloj era de mi abuelo, de mi papá, y no me importa lo que cueste, yo quiero este reloj andando? ¿Le ha llegado tal pieza? Sí, sí. Llega, sí, llegan sí, de repente. Sí, llegan de repente y hay gente que sí lo aprecia tanto que pues, se repara. Y no importa el costo de reparación. Sí, porque son piezas que, que la gente quiere. Le digo, ah, no, pues don Jorge, no me resta más que agradecerle, agradecerle tanto por haber venido. Está usted aquí en su casa, todo reloj con Fernando, usted sabe que es su casa, usted es el relojero de nosotros, eh, todo mi público, que es su público ahora, lo queremos, lo estimamos, y este, pues ahora sí que hacer cursos y no dejar que esto, que, que, que este arte que usted hace, se nos desvanezca, don Jorge. Don Jorge, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Eh, estrecho la mano de un amigo, de un compañero de trabajo, y de, de alguien que todos ustedes aprecian. Amigos, les agradezco mucho por venir a ver este video. Eh, si les gustó, hagan todo sus... Es eh, to, todo es esto es mi culpa. <risa> <risa> hagan sus preguntas aquí abajito. Don Jorge lee todas las preguntas y también está contestando preguntas de repente. Y vayan a seguir a Don Jorge a su Instagram. Voy a dejar aquí un link a su Instagram. Síganme bien en el mío. Aquí está arriba mi Instagram. Amigos, les agradezco mucho. Los veré en la próxima. Hasta luego.